ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂലൈ പതിനെട്ട് വ്യാഴാഴ്ച കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സഖ്യ സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ വോട്ട് പ്രമേയത്തിൽ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്നു വോട്ടെടുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടിയേക്കും വിപ്പ് പാലിക്കാത്തവരെ അയോഗ്യരാക്കുന്ന നടപടികളുണ്ടാകുമെന്ന് സ്പീക്കർ പതിനഞ്ച് വിമതരടക്കം ഇരുപത് എം സഭയിൽ എത്തിയില്ല ഇവരെ കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കടന്ന ശ്രീമന്ത് പാട്ടീലും ബി എസ് പി എം എൽ എ എൻ മഹേഷും എത്തിയില്ല ശ്രീമന്ത് പാട്ടീൽ മുംബൈയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് അതേസമയം വിമതർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി സഭയിലെത്തി കുതിരക്കച്ചവടത്തിനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി ആരോപിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ നീട്ടിവെച്ച ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചിന് പുലർച്ചെ രണ്ട് അമ്പത്തിയൊന്നിനായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിക്കാനിരുന്നത് വിക്ഷേപണ വാഹനമായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്നിലെ ഹീലിയം ടാങ്കിൽ ചോർച്ച കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അവസാന നിമിഷം ദൌത്യം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു കൊലക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിലടച്ച ശരവണഭവൻ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയുടെ ഉടമ പി രാജഗോപാൽ മരിച്ചു രാത്രി ജയിലിൽ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതോടെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ജൂലൈ ഒമ്പതിനാണ് രാജഗോപാൽ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ധരിച്ച് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാൻ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു കേസ് അയോധ്യയിലെ തർക്കഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത കേസിൽ മധ്യസ്ഥ സമിതിയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് കോടതി സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആന്തൂരിൽ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ നഗരസഭയെ ന്യായീകരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പിഴവുണ്ടായിരുന്നെന്നും അനുമതി നൽകാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ കത്തിക്കുത്ത് കേസിൽ പ്രതികളായ ശിവരഞ്ജിത്തിനെയും നസീബിനെയും തെളിവെടുപ്പിനായി ഇന്ന് കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി കണ്ടെടുക്കാനും ശ്രമമുണ്ടാകും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊടുത്തത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അക്രമങ്ങളും കത്തിക്കുത്തും തന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയെന്ന് ഗവർണർ പി സദാശിവം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ചടങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വൈപ്പിൻ കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റ എ ഐ എസ് എഫ് വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ സന്ദർശിച്ച സി പി ഐ എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജുവിനെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു ഞാറയ്ക്കൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലാണ് തടഞ്ഞത് പി എസ് സി സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയിൽ അമ്പത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നെന്നും ബാക്കിയുള്ളവ കറക്കിക്കുത്തിയാണ് എഴുതിയതെന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ശിവരഞ്ജിത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് കത്തിക്കുത്ത് കേസിൽ പ്രതിയായ ശിവരഞ്ജിത്തിന് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടിയത് വിവാദമായിരുന്നു അവന് തടയൂ ഇത് സേഫ് അല്ല എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ബാർ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ അല്ല റിസർച്ച് പ്രകാരം സിംഗിൾ കിടക്കുന്ന എച്ചിൽ പാത്രങ്ങളിൽ അപകടകാരിയായ ബാക്ടീരിയ വെറും പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ് പെർസെന്റ് വളരുന്നു ഇനി മുതൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ എക്സോ ഇതിൽ മാത്രമുള്ള സൈക്ലോസാൻ ബാക്ടീരിയയെ വെറും പത്ത് സെക്കൻഡിൽ നശിപ്പിക്കുന്നു പേടിയില്ലാതെ കഴിച്ചോ എക്സോ ഫാമിലി ഹെൽദി ഫാമിലി കർണാടകയിലെ വിമത എം എൽ എമാരുടെ രാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കെതിരെ രാജ്യസഭയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ സത്തയ്ക്കെതിരെയാണ് കോടതി ഉത്തരവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആനന്ദ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ മോചിപ്പിക്കില്ലെന്നും പാകിസ്ഥാനെതിരെ കുറ്റം ചെയ്ത കുൽഭൂഷണെതിരെ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച എസിദി വനിത നാദിയ മുറാദിനെ അവഹേളിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഐ എസ് ഭീകരർ ഇറാഖിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഖിലാഫ സ്ഥാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ നിരവധി എസിദികളെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുകയും എസിദി വനിതകളെ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾ വൈറ്റ് ഹൌസിലെത്തി വിശദീകരിക്കവെയാണ് നാദിയ മുറാദിന്റെ നേതൃത്വത്
ക്രിക്കറ്റിലെ തലയെടുപ്പുള്ള കളിക്കാരനായ എം എസ് ധോനി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ കളിക്കുമോ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസുമായുള്ള മത്സരത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ ധോനി ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സൂചന എന്നാൽ ടീമിനു വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ധോണി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബി സി സി ഐ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ലോകത്തിലെ അതിസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം നഷ്ടമായി ഇക്കുറി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കാണ് പിന്തള്ളപ്പെട്ടത് അത്യാഡംബര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പാരീസ് ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനും സിഇഒയുമായ ബെർണാൾഡ് അൽനോൾട്ടാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ മറികടന്ന് സമ്പന്ന പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കൈയടക്കിയത് നൂറ്റിയെട്ട് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് അർണോൾട്ടിന്റെ ആസ്തി ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസ് ആണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റിയിരുപത്തിയഞ്ച് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് ആസ്തി നൂറ്റിയേഴ് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ സമ്പാദ്യവുമായി ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ അവിനേത് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ